செகண்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த பிளேன் அலாங் அ கிரேட் சர்க்கிள் வில் ஸ்பிரிட் த ஸ்பியர் இன் டூ டேஷ் பார்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்பியர் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கப்பா ஸோ ஸ்பியர்க்குள்ளே நம்ம நிறைய சர்க்கிள்ஸ் வரையலாம் சரியாப்பா ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் வரையலாம் ஸோ இந்த ஸ்பியரில் கிரேட் சர்க்கிள்ன்றது என்னது இந்த அவுட்டர் சர்க்கிள் இருக்கா இல்லையா இதுதான் நம்ம கிரேட் சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த கிரேட் சர்க்கிளுக்கு டயாமீட்டரும் இந்த ஸ்பியருக்குரிய டயாமீட்டரும் சேமாக இருக்கும் சரியா ஸோ இருக்க இருக்கிறதுலேயே பெரிய சர்க்கிள் என்னதுன்னா இந்த டயாமீட்டர் சைஸுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய சர்க்கிள் தான் வந்து கிரேட் சர்க்கிள் சொல்லி சொல்லுவோம் சரியாப்பா ஸோ அப்போ அந்த கிரேட் சர்க்கிளுக்குரிய டயாமீட்டரும் உங்கள் ஸ்பியருக்குரிய டயாமீட்டரும் சேமாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கிரேட் சர்க்கிள் அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு பிளேனில் வந்து கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேன் வச்சு இந்த ஸ்பியரை கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பியர் வந்து எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக கிரேட் சர்க்கிள் அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கரெக்டாக இந்த டயாமீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்பியர் எத்தனை பார்ட்டாக பிரியும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக இந்த டயாமீட்டர் அளவுக்கு கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த நடுவுலாம் <laughs> கரெக்டாக நடுவில் தான் கட் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுதாப்பா ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மென்சுரேஷன் சாப்டரில் திங்கிங் கார்னர் செவன் பாயிண்ட் நைன் பார்க்க போகிறோம்ப்பா இது பேஜ் நம்பர் டூ எயிட்டி சிக்ஸில் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கிவ் எனி டூ ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ ஸ்பியருக்கும் ஹெமிஸ்பியருக்கும் உள்ள ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்பியர் மாதிரி எமிஸ்பியர் மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ ஃபுட்பால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுட்பால் பார்க்குறதுக்கு ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்ச் பழம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் லெமனும் பார்க்குறதுக்கு ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் சரியா ஹெமிஸ்பியர் மாதிரி என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்ப்பீங்க நீங்கள் பவுல் எடுத்துக்கோங்க சரியா பவுல் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் ஹெமிஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கோகோனட் ஷெல் கோகோனட் ஷெல் நீங்கள் கோகோனட்டை பாதியாக வெட்டினா அப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஹெமிஸ்பியர் கிடச்சிரும் ஸோ இதான் ஆன்சர் எழுதிக்கோங்கப்பா ஸோ உங்கள் ஆன்சர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்பியர் ஃபுட்பால் ஆரஞ்ச் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் பவுல் கோகோனட் ஷெல் புரிஞ்சுதாப்பா வாங்கப்பா செகண்ட் கொஷனுக்கு போகலாம் ஸோ அந்த கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் த வால்யூம் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியர் ஆர் நியூமெரிக்கலி ஈக்வல் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் இஸ் டேஷ் ஸோ ஒரு ஸ்பியர் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்பியருக்குரிய வால்யூமும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க தட் இஸ் வால்யூம்ஸ் ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இந்த ஸ்பியருக்குரிய ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது ஆர் கொஷின் என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த ஸ்பியருக்குரிய வால்யூமும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பியருக்குரிய வால்யூம் ஃபார்ம்லாம் படிச்சிருக்கோம் அது என்னதுப்பா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஃபார்ம்லாம் கூட படிச்சிருக்கோம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியர் ஃபார்ம்லாம் கூட படிச்சிருக்கோம் அது என்னதுப்பா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த வால்யூமும் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரியா இப்போ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்க என்ன வரும் சொல்லி பார்ப்போம் இந்த ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா எஸ் இந்த பையும் பையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா எஸ் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு ஆர் கியூப் இருக்கு இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம இது கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் இங்கே எப்படி இருக்கு ஆர் இன்டு ஆர் இன்டு ஆர் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து ஆர் இன்டு ஆர் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் இந்த ரெண்டு ஆர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஆர் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி சொல்லி இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க நியூமரேட்டரில் வந்துடும் சரியா ஸோ உங்கள் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சரியா ஸோ உங்கள் ரேடியஸ்க்குரிய வேல்யூ என்னது த்ரீ யூனிட்ஸ் எழுதிக்கோங்க த்ரீ யூனிட்ஸ் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர்ப்பா